Selamat pagi kawan, salam jambu. Nah pagi hari ini seperti video sebelumnya, saya menyampaikan bahwa pohon ini adalah pohon menarik. Cara melepatkan di tabu lampot dengan pemupukan hanya penyemprotan buah jambu air madu. Proses penyerbukan lebah terjadi mutasi alam. Pemasangan tali, pembentuk tajuk, dan penyangga buah lebat jumbo. Pada bulan Mei yang lalu, saya merencanakan untuk melakukan pengocoran pupuk monokalium fosfat agar muncul bunga serentak. Ternyata pada saat saya akan melakukan pengocoran pupuk monokalium fosfat, muncul bunga hanya tiga dompol saja dan buahnya sudah dipanen. Yang dibuat video sebelumnya adalah video ini, es krim jelly. Kemudian yang kedua adalah hadiah ulang tahun. Ya, minggu yang lalu sudah kita lakukan panen. Pemupukan untuk memunculkan bunga tidak mutlak dengan secara kocor pupuk pembuahan, tetapi dilakukan penyemprotan pun bisa dilakukan. Dan ini adalah bukti bahwa muncul banyak sekali. Nah, karena sejak bulan Mei hingga saat ini saya tidak melakukan pengocoran pupuk monokalium fosfat kecuali pada saat bunga sebelumnya menjadi buah yang tiga dompol dan sudah dipanen itu adalah jenis jambu madu red Taiwan saya hanya melakukan untuk mempertahankan buah pada saat bunga sebesar ini saya hanya mengocor pupuk monokalium fosfat dengan dosis rendah satu sendok teh per 5 liter air seminggu dua kali itu pun saya lakukan tiga kali sepanjang buah bunga seukuran ini hingga menjelang panen yang saya lakukan adalah pemberian POC yang saya buat sendiri dan ini adalah yang menarik sebelumnya video ini yang saya buatkan ya bahannya adalah buah gula susu OHT telur dan yogurt tetapi versi yang kedua yang saya lakukan kocor ini, ini ada masih ada sisanya. Karena untuk meningkatkan rasa manis, maka saya kocor pupuk POC ini. Dan versi yang kedua, botol kedua ini, bahannya adalah buah dan gula pasir, gula putih saja. Saya fermentasi lebih dari satu bulan. Jadi buah sudah terfermentasi dengan gula saja. Sekitar 600 milian, saya tambahkan dua telur ayam, kemudian susu UHT 250 mili, ditambah yogurt dengan dosis dengan ukuran yang sama. Pupuk POC yang saya buat versi yang kedua, buah dan gula yang sudah terfermentasi dulu, kemudian difermentasi ulang bersama susu UHT ya, dengan yogurt dengan telur. Ternyata muncul bunga, tetapi saya belum memastikan apakah itu efek daripada POC juga. Tetapi yang saya punya keyakinan jika di dalam media tanam ini unsur kaya akan hara, maka dia akan sehat dan memunculkan bunga. Di video sebelumnya, jambu yang saya panen sebelumnya warna merah tiga dompol itu ukurannya jumbo sekali. Maka yang saya lakukan adalah penyemprotan CPT. Selama buah dibungkus hingga menjelang panen itu adalah tiga kali. Tetapi CPT itu tidak saya hanya kandungan CPT yang saya lakukan semprot. Saya tambahkan monokalium fosfat. Ternyata kesimpulan saya untuk memunculkan buah dengan pemupukan buah tidak mutlak dilakukan kocor. Tetapi disemprot saja muncul bunga. Di media tanam kita berikan POC ya. Saya lakukan penyemprotan Satu minggu sebelum panen tiga dompol tersebut Adalah kandungannya monokalium fosfat 4 gram per liter air Saya oplos dengan 1 mili CPT Jat pengatur tumbuh Yang botol hijau Yang kodenya adalah 6.5L dengan dosis 1 mili per 1 liter air. 
Jadi pada saat saya membuat 5 liter tentunya adalah 20 gram monokalium fosfat ditambah 5 mili CPT. Di dalam satu pohon ini ada 8 jenis. 5 jenis muncul bersamaan dengan buah warna merah berukuran jumbo. Seharusnya ada satu lagi. Ya, seharusnya ada 6. Nah, ini adalah ada lebah ya. Lebah mulai datang dia. Nah, itu ada lebah ya, datang. Nah, saya memang menanam di dalam satu pohon ada beberapa jenis kombinasi. Tujuannya adalah agar menghasilkan varietas terbaru dari hasil persilangan alami, mutasi alami yang dilakukan oleh angin dan tentunya adalah lebah. ya Jika bunga ini jenis ini adalah Red Taiwan. Kemudian dia setelah dia menyerbuki Red Taiwan ini, kemudian dia apabila berpindah di bawah ini, ini adalah jenis cakra merah. Ya. Jika dia berpindah ke tempat benang uh, yang sudah terbuka, ya benang sarinya ini ya terbuka, dia menyerbuki ini maka cakra merah ini mendapatkan persilangan dengan dari Red Taiwan. Itulah yang saya harapkan ya. Dari nah ini lebahnya mendatangi kan? Ya, itu kan dari Red Taiwan ya. Nah, kemudian berpindah ke cakra merah ini kan dia si lebahnya ini. Maka akan terjadi mutasi alam dan menghasilkan buah jenis varietas baru. Jika persilangan itu warnanya berbeda dengan red Taiwan maupun cakra merah, dipastikan itu adalah hasil mutasi alam. Jika jambunya berbiji, maka biji itu kita tanam. Setelah enam bulan kemudian kita semai, kita grafting di pohon induk yang sudah berbuah berkali-kali. Diharapkan akan segera memunculkan buah dan menghasilkan bibit-bibit yang baru. Ya, mudah-mudahan dari lima jenis ini jika bunganya muncul bersamaan dia benang sarinya muncul dan lebahnya berdatangan maka kita akan mendapatkan jenis varietas terbaru dan itu yang saya miliki hanya di dunia hanya saya karena satu-satunya di dunia hasil persilangan alami hanya terjadi di sini kan begitu. Nah, di video sebelumnya ada yang komentar apakah tidak rusak jika buah itu mendapatkan persilangan secara alami itu. Saya katakan tidak rusak. Justru rasanya berbeda. Selama ini yang saya mati justru rasa tekstur dagingnya berbeda dengan buah yang seharusnya. Hanya ada bijinya. Jika ada bijinya, kita tentunya bersyukur. ya, Karena bisa kita semai biji itu, kemudian kita grafting ke pohon induk lainnya yang sudah pernah berbuah berkali-kali. Ya, Itulah keberkahan alam jika mendapatkan persilangan. Jika jendela dalam satu pohon, di dalam satu kebun kita menanam jenis buah yang sudah pilihan yang baik terjadi persilangan secara alami atau dikenal dengan mutasi alam maka buahnya tidak rusak dan menghasilkan buah yang jauh lebih baik harapan saya justru persilangan alam mutasi alam tidak terjadi dengan jambu ya nah Pohon ini di atasnya itu ada delima merah berukuran jumbo. Ya. Ini adalah delima merah. 
jika seandainya buah jambu air yang di bawahnya dia muncul bunga kemudian delimamnya ini juga delima merah muncul bunga bersamaan dan muncul benang sarinya bunganya mirip dengan jambu ya benang sarinya sama dan itu diserbuki oleh lebah juga jika seandainya delima e, si lebah ini mendatangi delima terlebih dahulu kemudian dia berpindah ke jambu ini ya bayangan saya maka jambu air ini dagingnya seperti jambu air tetapi di bagian dalam bijinya banyak kecil mirip dengan delima wow dan itu adalah uh, istimewa ya justru tidak rusak menjadi eksotik kan menjadi baru di pohon ini pada saat satu bulan sebelum panen ya si tangket jambu ini dia panjang kan kalau terlalu panjang kan dia merunduk ke bawah ya maka begitu dia merunduk semua apa yang terjadi muncullah kutu putih banyak sekali ini adalah kutu putih ya karena di bagian bawah ini si tangkainya ini dia merunduk terjadi kelembapan di di bagian bawah berbeda dengan yang di atas kalau di atas dia sinar matahari masuk tidak tidak, tidak ada hama kutu putih justru ada di bagian bawah ini maka kemudian saya pasangi tali ya saya pasangi tali ini adalah seperti contohnya ya jadi sebelum saya melakukan penyemprotan satu minggu sebelum panen buah sebelumnya minggu yang lalu tiga dompol itu ini belum ada muncul bunganya Ya. Tujuan saya ini adalah sebenarnya adalah saya naikkan ke atas supaya di bagian bawah ini tidak terjadi kelembapan. Ya. Dan yang kedua, saya yakin jika saya lakukan penyemprotan dengan monokalium fosfat kombinasi dengan CPT, maka akan muncul bunga. Nah, jadi sebelum bunga bunga muncul ini dan sebelum saya lakukan penyemprotan satu minggu sebelum panen itu sudah saya pasang tali dan saya yakin akan muncul bunga dan kita pada saat setiap melakukan uh, pemupukan kita harus yakin harus muncul bunga. Nah ini kawan dia muncul bunga ya itu adalah kelebihannya kalau kita lakukan penyemprotan di cabang, tangke yang besar maupun yang kecil, dia akan muncul bunga. Ya, lebih banyak dia munculnya. Ya, jadi sekali lagi ini pohon hasil penyemprotan saja. <tuh> ya. Karena ini semua jenis bu buah berukuran jumbo, jika tidak saya pasang tali ini, maka tangke ini tentunya akan patah. Biasanya patahnya itu yang menjengkelkan adalah dua minggu sebelum panen, buah begitu besar dua minggu sebelum panen, belum saatnya dipanen, dia patah dan buah itu pun tidak bisa dipanen dengan rasa enak. Nah itu yang mengecewakan, maka sebelum bunga muncul sudah saya pasang tali. Dan amati cara pasang talinya, ya saya pasang di atasnya, di tangkai atas yang lebih besar, kemudian ini saya tarik. Tetapi yang di tali yang di bagian bawah saya kunci, ya, supaya tidak kena angin atau tergeser. Jika talinya ini menggeser kena angin atau tersenggol ke kanan, maka bunganya kena bunga kan, bunganya akan rontok kan. Maka jika pemasangan tali sebaiknya dikunci. Dan pasang talinya itu adalah di bawahnya ketiak, ya, di bawahnya tangkai, ya. Karena dia bunga kan muncul di persis di ketiak tangkai daun, kan, bekas tangkai daun, kan. Ya. Nah, seperti ini, kawan, ya. Jadi, diharapkan kan ini muncul bunga. 
diharapkan ini muncul bunga maka kita pasang talinya adalah paling enggak kurang lebih di sini dia jangan di depannya ini ya justru nanti bunganya akan e, rontok ketersinggal oleh tali tapi saya pasang ada di belakangnya bekas ketiak e, di ketiak bekas tangkai daun ya jadi perundukan itu artinya tidak mutlak tujuannya kan untuk dibuat datar bisa diturunkan ke bawah atau ditarik ke atas dan ini semua saya pasang dengan baik dengan begitu begitu uh, setelah tali ini semua terpasang dengan baik saya lakukan sekali lagi yang ke tiga kali yang ketiga saya lakukan penyemprotan dengan monokalium fosfat 4 gram per liter air saya oplos 1 mili CPT ya ternyata dia muncul bunga Oke kawan semoga bermanfaat kita ketemu video berikutnya membuahkan jambu jenis sulit berbuah di dalam pot salam jambu enjoy and happy gardening peace